லாஜிஸ்டிக் துறையில் மிகவும் பிரபலமான நிறுவனம் கைலாஷ் குழுமம் கைலாஷ் சோலார் என்ற பெயரில் தொழிற்சாலைகளுக்கு வீடுகளுக்கு சூரிய மின் திட்டங்களை சிறப்பான முறையில் அமைத்து கொடுத்து வருகிறது கைலாஷ் லாஜிஸ்டிக் நிறுவனம் யாரால இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில உருவாக்கப்பட்ட சார் ஸ்ரீ கைலாஷ் குரூப் குரூப் வந்துட்டு அப்பாவும் என் தாத்தாவும் சேர்ந்து முதல்ல முப்பது ஏக்கர் டெவலப் பண்ணோம் இப்ப கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி நாற்பது ஏக்கர் டெவலப் பண்ணியிருக்கு சென்னையில உறகடம் ஏரியா உறகடம் சுங்கோர் சத்திரம் ஏரியா என்ன டெவலப் பண்றீங்க கோயம்புத்தூர்ல மாதம்பட்டி ஒரு ரோட்ல டெவலப் பண்ணிட்டு நாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷத்துல அஞ்சு எம்ஓயு சைன் பண்ணோம் இப்ப இருபத்தி நாலு ஜிம்லயே நாங்க சைன் பண்ணோம் ஆறு எம்ஓயு சைன் பண்ணோம் ஆறு எம்ஓயு நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஒரு வாட்டி நூத்தி நாற்பது நூத்தி அறுபது இப்ப கடைசியா ஐநூத்தி முப்பது கோடி எல்லாம் நாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் உருவாக்கி முடிச்சாச்சு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்க பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு அந்த அளவீடுகள் இருக்கா இந்த அளவீடுக்கு இவ்வளவு தொகை எந்த நிர்ணயம் இருக்குதா ரெண்டு செக்மெண்ட்ல நாங்க சோலார் பண்றோம் எழுபத்தெட்டாயிரம் வரைக்கும் மானியம் கொடுக்குறான்றாங்க எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு எழுபத்தெட்டாயிரம் கிடைக்குது வணிக மணி பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் மின்கட்டண உயர்வு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்துகிறது அதனால் வீடுகள் தொழிற்சாலைகள் கட்டணம் அதிகரிப்பால் மிகவும் பாதிப்படைந்து வருகின்றன இதற்கு மாற்று மரபுசாரா எரிசக்தி துறை தான் இதற்கு மாற்றாகவும் தீர்வாகவும் வளர்ந்து வருகிறது காற்றாலைகள் சூரிய மின்சக்தி இதன் மூலம் ஓரளவுக்கு அதை நிறைவு செய்யும் அளவுக்கு வளர்ந்து வருகிறது இந்த துறையில் லாஜிஸ்டிக் துறையில் மிகவும் பிரபலமான நிறுவனம் கைலாஷ் குழுமம் அந்த நிறுவனம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கைலாஷ் சோலார் என்ற பெயரில் சிறந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு வீடுகளுக்கு சூரிய மின் திட்டங்களை சிறப்பான முறையில் அமைத்து கொடுத்து வருகிறது அதன் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது அதனுடைய பயன்பாடுகள் எப்படி இந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாசகர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை அதன் நிறுவனர் திரு விக்னேஷ் அவர்களை சந்தித்து கேட்போம் வாருங்கள் அவரை நேரடியாக சந்திப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் கைலாஷ் லாஜிஸ்டிக் நிறுவனம் யாரால எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில உருவாக்கப்பட்ட சார் ஸ்ரீ கைலாஷ் குரூப் என்ற ஒரு குரூப் வந்துட்டு என் அப்பாவும் என் தாத்தாவும் சேர்ந்து அப்பா பேரு தாத்தா பேர் என் அப்பா பேரு டாக்டர் ராஜ்குமார் டாக்டர் ராஜ்குமார் தாத்தா பேரு வந்துச்சு ஸ்ரீ சிவதான பிள்ளை திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் சைட்ல இருந்து அங்கதான் எங்க சொந்த ஊரு தாத்தா கேரளால மைக்ரேட் பண்ணி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் இருந்தாரு தாத்தா இந்த பென்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் பென்ஷன் ஃபண்ட் கிடைச்சது பிஎஃப் கிடைச்சது இந்த பிஎஃப் வச்சுதான் அப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணல ஓ முதல்ல பேக்கேஜிங் நிறுவனம் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு நாங்க <laughs> பெர் டே 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
ப்ராஃபிட்டபுளா ஓடுற முடியும் கொறஞ்சு போச்சு அதுவும் இல்லாம யூனியன் இஷ்யூஸ் யூனியன் இஷ்யூஸ் அந்த டைம்ல கரெக்டா இல்ல இல்லாததுனால முடியும் போக முடியாததுனால நமக்கு அது ப்ராஃபிட்டபுளா ஓட்ட முடியல ஓட்ட முடியல அப்ப நாங்க அது ஸ்டாப் பண்ணி அதையும் நாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்கா இப்ப ஓட்டிட்டு இருக்கோம் ஓ இண்டஸ்ட்ரியல் கைலாஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்கா இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்கா ஓட்டிட்டு இருக்கோம் ஆ ஓகே அது 2007 ல பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில அது லிஸ்ட் ஆயிடுச்சு லிஸ்ட் ஓ லிஸ்ட் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி இப்ப இது ஆமா இட்ஸ் a பப்ளிக் லிமிடெட் அண்ட் லிஸ்டட் கம்பெனி அது ஒன் ஆஃப் தி கம்பெனி இங்க ஒரு கம்பெனி இங்க 2007 8 வரைக்கும் அதிகமா எங்க பிசினஸ் எல்லாம் கேரளால தான் பேஸ் பண்ணி இருந்தது பேப்பர் மேஜரா நாங்க தமிழ்நாட்டுல விட்டுட்டு இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது டைம்ல கலைஞரோட ஆட்சி இருந்துட்டு இருக்கிற டைம்ல நாங்க இங்க வந்து இங்கேயும் ஒரு பெரிய லெவல்ல பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் டெவலப் பண்ணலாம் ஒரு விஷயம் இருந்தது அது பிரகாரம் இங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நினைச்சோம் இங்க வந்தோம் இங்க கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எல்லா விதத்திலும் சப்போர்ட் கிடைச்சது நாங்க கேரளால இருந்து வந்து இங்க வந்து இப்ப இங்க செட்டில் ஆயிட்டோம் இங்க இங்க செட்டில் ஆயிட்டோம் நாங்க இங்க லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் முதல்ல முப்பது ஏக்கர் டெவலப் பண்ணோம் இப்ப கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி நாற்பது ஏக்கர் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் சென்னையில ஒரகடம் ஏரியா சுங்கோர் சத்திரம் ஏரியால டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கோயம்புத்தூர்ல பாபம்பட்டின்னு உள்ள ஒரு ஹோட்டல டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷத்துல அஞ்சு எம்ஓயூ சைன் பண்ணோம் அஞ்சு எம்ஓயூ அஞ்சு எம்ஓயூ என்ன கம்பெனிகளோட எங்க குரூப் கம்பெனிஸ் கம்பெனிஸ் அஞ்சு எம்ஓயூ கவர்மெண்ட் கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து இப்ப இருபத்தி நாலு ஜிம்லயும் நாங்க சைன் பண்ணோம் நாங்க <laughs> 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 கவர்மெண்ட் எல்லா கவர்மெண்ட் அப்ரூவலும் அதுக்குள்ள லேண்ட் யூஸுக்குள்ள எல்லா கவர்மெண்ட் அப்ரூவலும் வாங்கி இன்டர்நேஷனல் ஸ்கேல்ல ஓ குளோபல் ஸ்கேல் பவர் ரோடு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல நாங்க இத இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்டரி ஷெட்ஸ் உருவாக்கி நாங்க அது ரொம்ப ஹை டாப் ரேட்டட் கம்பெனிஸ் ஆன கம்பெனிஸ் போத் இந்தியன் கம்பெனிஸ் அண்ட் குளோபல் கம்பெனிஸ்க்கு நாங்க லீஸ் கொடுத்தோம் லீஸ் இடம் லீஸ் இடம் விற்கல விற்கல நாவோ அதுல எல்லாம் நாங்க கொடுக்கற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் குளோபல் உலக தரமிக்க ஒரு தரமான வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்ல எடுத்து அவங்களுக்கு வழங்குறீங்க ஆமா அவங்க அங்க வந்து கம்பெனி ஆரம்பிச்சு நடத்திக்கலாம் அவங்களுக்கு பிளக் அண்ட் ப்ளே ஃபெசிலிட்டி கொடுங்க லீஸ்னா எத்தனை ವರ್ಷத்துக்கான அப்படி ஒப்பந்தம் அப்படி இருக்கா அது 5 5 ವರ್ಷத்துல இருந்து 20 ವರ್ಷம் வரைக்கும் 20 ವರ್ಷம் வரைக்கும் இதுல பிளக் அண்ட் ப்ளே ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கும் அமெரிக்கில இருந்து ஒரு கம்பெனி வந்தாக்கனா அவங்களுக்கு மிஷினரி கொண்டு வந்து பிளக் பண்ணி இமீடியட்டா மேனுஃபேக்சரிங் இல்லனா அசெம்பிளி இல்ல வேற ஒரு சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அந்த அளவுக்கு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ரூல் அளவுக்கு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்ரீ கைலாஸ் சோலார் னு ஒரு கம்பெனி பண்ணிருக்கேன் எப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க என்னன்னா அதலயே வரணும்னு ஒரு ஆர் வந்து 2010 ல கம்பெனில வந்து ஜாயின் பண்ணேன் எங்க படிச்சீங்க இதுக்கான பயிற்சி ஏதாவது டிகிரி மட்டும் படிச்சீங்களா அனுபவம் எப்படி கிடைச்சது எம்காம் நான் எம்காம் டிகிரி படிச்சிருக்கேன் பிகாம் வரைக்கும் கேரளால படிச்சேன் அது எம்காம் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல இங்க ரொம்ப பிரபலமான இந்த பச்சை பாஸ் காலேஜில் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல என்கோ முடித்தேன் அப்போ கம்பெனி கீழே மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவாக நான் முதல்ல ஜாயின் பண்ணேன் கம்பெனியோட மார்க்கெட்டிங்கில் எக்ஸிபிஷன் நடத்துறது ஸ்டாலு நடத்துறது கஸ்டமர்ஸை போய் மீட் பண்ணுறது அனுபவம் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கூட ஹையர் லெவலில் எனக்கு அது ஒர்க்கு பண்ண முடிஞ்சது அது கழிஞ்சு இப்போ அது ஒரு பத்து வருஷம் நான் அந்த ஃபீல்டில் இருந்தேன் ஃபீல்டில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் புதுசா ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி அது குரோ பண்ணணும் ஒரு ஆசை அது மட்டும் இல்லாம உலகத்துல இந்த குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு நம்ம எல்லாரையும் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு பல விதங்களையும் அது அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு பல கிளைமேட் சேஞ்சினால எக்கச்சக்கமா பெரிய லெவல்ல இந்த காலநிலை மாற்றம் ஆமா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து எல்லா வருஷமும் புயல் இருக்குது ரொம்ப கொடூரமான புயல் கூட தமிழ்நாட்டுல வருது கேரளால வருது அப்போ இதுக்கெல்லாம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு பெரிய ஒரு காரணம் அதனால அது கிளைமேட் சேஞ்ச் ரெமடி பண்ணதுக்கு ஒரு 
ஆசை ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பேஷன் இருக்கு அதுக்காகவும் சேர்த்துதான் நான் இதை ஆரம்பிச்சேன் முதல்ல நான் சோலார் பவர் ஜென்ரேஷன் பவர் பிளான்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் நான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சோலார் பவர் பிளான்ட் இன்ஸ்டாலேஷன்ல நாங்க கேரளாலையும் தமிழ்நாட்டிலயும் இப்ப எக்கச்சக்கமா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓன் கமிட்மெண்ட் வந்துட்டு நாங்க ரொம்ப சொல்றது தான் பண்ணுவோம் பண்றதுதான் சொல்றோம் இப்போ போட்ட இடத்துல எல்லாம் கரெக்டா பவர் பிளான்ட் ஓடிட்டு இருக்கு போட்டவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல சேவிங்ஸ் வந்திருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சேவிங்ஸ் வந்திருக்கு ஆனா எலக்ட்ரிசிட்டி சேவிங்ஸ விட அவங்க கார்பன் எக்கச்சக்கமா சேவிங் பண்றாங்க அதனால அவங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் இமேஜும் இருக்குது பெட்டர் பிசினஸும் இருக்கு குளோபல் லெவல்ல சோலார் அமைச்சு கொடுக்கணும்னா இப்ப எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்திருப்பீங்க நீங்க பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு அந்த அளவீடுகள் இருக்கா இந்த அளவீடுக்கு இவ்வளவு தொகை எந்த நிர்ணயம் இருக்குதா ரெண்டு செக்மெண்ட்ல நாங்க சோலார் பண்றோம் ஒன்னு வந்து ஃபேக்டரிஸுக்கு கமர்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அவங்களுக்கு நாங்க ஒன்னு இல்லனா அவங்களே அவங்களுடைய ரூஃப் டாப்ல நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம் இல்லனா லேண்ட் லேண்டும் இவாக்குவேஷன் அப்ரூவல் வாங்கி நாங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு இடத்துல பவர் ஜென்ரேஷன் யூனிட் போட்டு கொடுத்து அதை அவங்களுக்கு டோர் ஸ்டெப்ல டேஞ்சட் கோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூலம் வீல் பண்ணி அந்த பவரை எடுக்கலாம் அதுக்குள்ள ஃபெசிலிட்டி நாங்க போட்டு கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது ரெசிடென்சியல் யூனிட்ஸுக்கு வந்துச்சு பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்கீம்ஸ் வந்துருக்கு இந்த ஸ்கீம்ஸ் பிரகாரம் சப்சிடிஸ் இருக்குது இப்போ அந்த சப்சிடிஸ் பிரகாரம் அவங்களுக்கு இந்த சோலார் பவர் பிளான்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி சப்சிடியும் வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்துரும் எழுபத்தெட்டாயிரம் வரைக்கும் மானியம் கொடுக்குறான்றாங்க எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு எழுபத்தெட்டாயிரம் கிடைக்குது அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக் ருபீஸுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் அது மூன்றரை லட்சம் மூணரை லட்சத்துக்கு செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன்டி எயிட் தான் அது வீடுகளுக்கு ஓகே இப்போ ஃபேக்ட்ரியில் காமணும்னா அது நிறைய வோல்டேஜ் பெரிய லெவலில் போடணுமே அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வரைக்கும் அதுக்கு எவ்வளோ நிவாரணம் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரூஃப் டாப்புக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ டு தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இடையில் காஸ்ட் வருது இந்த காஸ்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி இருக்குது ஓ ப்ரையாரிட்டி லெண்டிங் பிரகாரம் ஈஸியா லோன் அவைலபிளா கிடைக்குது பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் கிட்ட இருந்து கொலாட்ரல் இல்லாம எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் அந்த போடுற எக்யூப்மெண்ட்டை மட்டும் கொலாட்ரலா காட்டி அவங்களுக்கு லோனு கிடைக்குது இதெல்லாம சேவிங்ஸ் இது போடும்போது அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு சேவிங்ஸ் கிடைக்குது கவர்மெண்ட் சைட்ல டெக்ஸ்டைல் யூனிட்ஸுக்கு அப் டு எயிட் கிலோ அவுட் வரைக்கும் தான் இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல சப்சிடி இருக்குது ஆனா வேற ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் போனாக்கன்னா அப் டு போர் மெகா அவுட் வரைக்கும் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க அதுவும் இங்க போக போக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஹோப்பு எங்களுக்கு இருக்கு அது சம்பந்தமா கோரிக்கைகள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்து ஏன்னா மற்ற கவர்மெண்ட்ல எப்படி கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்தீங்கன்னா இது இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் ப்ரொமோட் பண்ண முடியும்னு நாங்க இப்ப அப்ளிகேஷன் கொடுக்க போறோம் கொடுக்க போறீங்க ஃபியூச்சர்ஸ் பிளான் என்ன வச்சிருக்கு இங்கே பட்டவங்களுக்கு வந்து இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சோலார்ஸ் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு வர அறுபது எழுபது கம்பெனிக்கு இருக்கிறாங்க இப்போ கைலாஷ் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு கம்பெனி வச்சுக்கிறாரு இல்லை ஒருத்தர் வீடு வச்சுக்கிறாரு நான் கைலாஷ் சோலார் கம்பெனியில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு நான் பொருத்தணும்னா என்ன மற்றவங்களோட உங்களுக்கு அந்த தனித்தன்மை ஸ்பெஷல் என்ன இருக்கு நாங்கள் போடுற விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியான இது இந்தியாலேயே மிகப்பெரிய குவாலிட்டி உள்ள மாடியூல்ஸ் தான் நாங்கள் டயர் ஒன் மாடியூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம் அதுவும் ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி மாடியூல்ஸ் டாப்கான் இல்லைன்னா ஹெச்ஜேடி டெக்னாலஜி அதுதான் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜியில இருக்கிற மாடியூல்ஸ் தான் போடுறோம் இந்த டெக்னாலஜி மாடியூல்ஸ் போடும்போது டிகிரடேஷன் ஃபேக்டர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இப்போ சாதாரண மாடியூல்ஸ்ல எல்லா வருஷமும் ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் பர்சன்ட் கம்மியாகும் போது இருபது வருஷத்துல பத்து வருஷத்துல பதினஞ்சு சதமானம் வரைக்கும் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்த மாடியூல்ஸ் வந்துட்டு பத்து வருஷத்துலயும் த்ரீ டு ஃபோர் பர்சன்ட் தான் கம்மியாகும் டிகிரடேஷன் ஃபேக்டர் ரெண்டு எங்க ஒர்க்மேன்ஷிப்பு ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி எங்க நாங்க போடும்போது எல்லா சேஃப்டி ப்ரொசீஜர்ஸும் ஃபாலோ பண்ணி தான் போடுவோம் இதுக்கு போடுறதுக்கு அப்புறம் நாங்க கமிஷனிங் அப்ரூவல்ஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஃபாஸ்டா வாங்கி கொடுத்துருவோம் ஃபாஸ்டா வாங்கி கொடுத்து இது போட்டதுக்கு அப்புறம் இதோட ஓனர்ஷிப் எங்களுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா பண்ற ஒர்க்குக்கு ஜென்ரேஷன் கரெக்டா வருதா இல்லையா வரலனா வாங்கி கொடுக்கறதுக்குள்ள பொறுப்பு எங்களுக்கு உள்ள இருக்கு ஓ ந
கிளைமேட் சேஞ்சில் முதல்ல நாங்கள் சோலார் ஒரு பிஸ்னஸாக கொண்டு வந்தோம் சோலார் இப்போ தமிழ்நாட்டிலையும் கேரளாலையும் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வேற ஸ்டேட்ஸ்லேயும் பெரிய லெவலில் பண்ணுறதுக்குள்ள ஐடியா நாங்கள் இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது இல்லாமல் நாங்கள் பேட்ரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் அதில் டெல்டான்னு சொல்லி டைவானீஸ் கம்பெனி கூட டைப்பில் வச்சு நாங்கள் அதுவும் பெரிய லெவலில் பண்ணதுக்கு அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவில் பேட்டரி எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் காட் ஸ்கேலில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி பல இம்பார்ட்டண்ட் கிரிட் ஸ்கேல் யூஸுக்கும் கம்பெனிஸுக்கும் ஈவன் ஹவுசஸுக்கும் கொடுக்கறதுக்குள்ள பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்கள் வரவேற்றி <laughs> 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 லவ்லையும் எல்லாருடைய அன்பிலையும் அந்த விசுவாசத்திலையும் தான் நாங்க நல்ல ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சு வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு நாற்பது வருஷமா இப்போ நாற்பது வருஷமா நம்ம டீம்ல டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இங்க எங்க மெயின் ஸ்ட்ரென்த் வந்துச்சு எங்க இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டினா சத்தியமான எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் நாங்க சத்தியசந்தமா பண்ணுவோம் ஒரு ஷார்ட் கட்ஸ் எடுக்க மாட்டோம் எல்லா விஷயத்திலையும் மிகப்பெரியான <laughs> பல ஃபேமஸ் யூரோப்பியன் கம்பெனிஸ் அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் எங்க கூட வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒர்க் பண்ணது உள்ள காரணம் நாங்க எங்களுடைய அந்த இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டி எங்க ஊரு திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் இடத்துல இருந்து தான் எங்க சொந்த ஊர் எங்க வீட்டில் நாங்க தமிழ் தான் பேசுவோம் ஆனா கேரளால பிறந்து வளர்ந்ததுனால எங்க தமிழ் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்காது கொஞ்சம் ஆங்கிலம் கலந்த வார்த்தைகள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டபுளா இருக்கு எங்களுக்கு எங்க அப்பா அம்மா என் தம்பி என் ஒய்ஃப் என் தம்பியோட ஒய்ஃப் எங்க கிரேஸ் ஆஃப் காடு ரெண்டு குழந்தை இருக்கு என் தம்பிக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம எங்களுக்கு ஃபேமிலின்னு சொன்னாக்கன்னு எங்க டீம் மெம்பர்ஸ் முக்கியமான ஊர் முக்கியமான கூட அசோசியேட் யாராவது அசோசியேட் மிஸ்டர் வெங்கடேஷ் சியர் அவரும் எங்க ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மிஸ்டர் பத்மகுமார் சார் இதெல்லாம ஒரு ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ரொம்ப க்ளோஸான கொலீக்ஸ் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் ஒரு நிலைக்கிறதுக்காக <laughs> 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 குரூப் வந்துச்சு எங்க ஓனர்ஷிப் மட்டும் இல்ல எங்க ஃபேமிலியோட ஓனர்ஷிப் எங்க ஃபேமிலியில எங்க எல்லா டீம் மெம்பர்ஸோடயும் ஓனர்ஷிப்ல இருக்கு ஓ இதுவரையில் கைலாஷ் குரூப் ஆப் நிறுவனங்கள் பற்றியும் அது வளர்ந்த விதம் வளர்ச்சி பெற்ற விதம் இதில் ரெண்டு ஆட்டுக்கும் உள்ள சோலார் துறையில் ஈடுபட்டு பெரிய நிறுவனங்களுக்கு எல்லாம் பொருத்தி கொடுத்து பெயர் பெற்ற விதம் எல்லாத்தையும் விளக்கமாக சொன்ன தங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார்